నమస్తే నేను మీ హరీష్ కుమార్ అడ్వకేట్ లీగల్ నోటీస్ లీగల్ నోటీస్ అంటే ఏంటి లీగల్ నోటీస్ ఎవరు ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలి లీగల్ నోటీస్ కంటెంట్స్ ఏంటి లీగల్ నోటీస్ మ్యాండేటరీయా ఆప్షనలా లీగల్ నోటీస్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి లీగల్ నోటీస్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇవ్వాలి ఈ ప్రశ్నలన్నిటికి ఆన్సర్స్ తెలుసుకుందాం లీగల్ నోటీస్ అంటే ఏంటి అంటే లీగల్ నోటీస్ అనేటువంటిది ఒక ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ అంటే లీగల్ నోటీస్ అనేటువంటిది ఒక ఫైనల్ వార్నింగ్ లాగా కూడా మనం అనుకోవచ్చు అంటే లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చే ముందు ఎన్ని కమ్యూనికేషన్ చేసినా దాన్ని ప్రీ లీగల్ నోటీస్ అని అనొచ్చు ప్రీ లీగల్ నోటీస్ యాక్షన్స్ అనొచ్చు అండ్ వన్స్ లీగల్ నోటీస్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ అ ఫైనల్ వార్నింగ్ కిందనే మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు లీగల్ నోటీస్ ఎవరు ఇవ్వాలా లీగల్ నోటీస్ ఎవరు ఇవ్వాలంటే లీగల్ నోటీస్ ఎనీబడి కెన్ గివ్ ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు కానీ ఒక ఎక్స్పర్ట్ లాయర్ ద్వారా ఇవ్వడం ద్వారా ఆ లీగాలిటీస్ ఏంటి ఏమేమి మెన్షన్ చేయాలి ఎలా ఇవ్వాలి అనేటువంటిది న్యాయవాది ద్వారా ఇప్పించినప్పుడు అది చాలా ప్రాపర్గా ఉంటుంది అడ్వకేటు తన లెటర్ హెడ్ పైన ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ లీగల్ నోటీస్ ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది సో లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేటువంటిది వాళ్ళ ప్రాపర్ అడ్రస్ మనం మెన్షన్ చేయాలి అంటే ప్రాపర్ అడ్రస్ లేనప్పుడు ఆయన నోటీస్ ఎవరికైతే ఇస్తున్నామో ఆయనకు తెలియకుండా ఉన్నట్టయితే మన పర్పస్ సరు కాదు సో ఖచ్చితంగా ప్రాపర్ అడ్రస్ నోటీస్ ఇవ్వడం ద్వారానే మన పర్పస్ అనేటువంటిది సర్వ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఎవరైతే ఇస్తున్నామో వాళ్ళ పేర్లు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో సో అండ్ సో నేను ఈ లీగల్ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఈ ఎవరైతే ఇస్తున్నామో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఎవరికి ఇస్తున్నామో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ పర్ఫెక్ట్గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఈ లీగల్ నోటీసులు ఎప్పుడు ఇస్తుంటాము అంటే వన్స్ ఏదైనా ఇరువు ఇరువురి మధ్యలో డిస్ప్యూట్ ఉన్నప్పుడు వన్స్ మనము ఒక ప్రోడక్ట్ మనం మార్కెట్లో తీసుకున్నాం దాంట్లో డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి లేదా సర్వీస్ డిఫెక్ట్ ఉంది ప్రోడక్ట్ డిఫెక్ట్ ఉంది సో మనము లీగల్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయొచ్చు అది కన్జ్యూమర్ యాక్ట్ కింద కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కింద మనము ఇవో ఈ సర్వీస్ బాగాలేదు లేకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ బాగాలేదు డిఫెక్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి మనం నోటీస్ ఇవ్వడానికి ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అది ఇట్ మే బి పార్టీషన్ లేదా ఇంకేదైనా డిస్ప్యూట్స్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి పొజిషన్ గురించి కావచ్చు మనము ప్రాపర్టీకి రిలేటెడ్ సంబంధించి నోటీస్ ఇస్తుంటాం అదేవిధంగా బ్యాంక్స్ ఇస్తుంటాయి రికవరీ కింద సర్ఫేసి యాక్ట్ సెక్యూరిటైజేషన్ యాక్ట్ అంటాం దాన్ని ఈ హౌసింగ్ లోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు నోటీస్ ఇస్తుంటాయి ఇంత డ్యూ ఉంది ఇంత కట్టాలా లేకపోతే ఎంపీ అవుతుంది లేకపోతే యాక్షన్ తీసుకుంటాం అనేటువంటిది ఈ సర్ఫేసి యాక్ట్ కింద నోటీస్ ఇస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా డెట్ రికవరీ అంటే ఏదైనా లోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు నోటీసులు రావడం జరుగుతుంది లేదా మనం ఎవరికైనా అప్పించినప్పుడు వాళ్లకు రికవరీ ఆఫ్ మనీ కింద నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ఎన్ఐ యాక్ట్ అంటాం చెక్ బౌన్స్ కింద నోటీస్ ఇవ్వాలి అప్పుడు కూడా నోటీసులు ఇస్తాము లేదా పబ్లిక్ నోటీస్ అంటాం అంటే ఏదైనా ప్రాపర్టీ కొన్నప్పుడు కావచ్చు ఈ ప్రాపర్టీ కొన్నాము దీని మీద ఎవరైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే ఫైల్ చేయమని పబ్లిక్ నోటీసెస్ ఇస్తుంటాము లేదా అదర్ సైడ్ పార్టీ అన్నవన్ ఉన్నప్పుడు కోర్టు కూడా పబ్లిష్ చేస్తుంటుంది కోర్టు నోటీస్ సో ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా లీగల్ నోటీస్ అంటాం అయితే ఈ లీగల్ నోటీసు ఆల్ ద లీగల్ నోటీసెస్ ఆర్ మ్యాండేటరీ 
ఆర్ ఆప్షనల్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలా లేదా ఖచ్చితంగా ఇవ్వకుండా నోటీస్ ఇవ్వకుండా కూడా నడుస్తుంది అంటే కొన్నిటికి ఖచ్చితంగా నోటీసులు ఇవ్వాల్సిందే మ్యాండేటరీ అంటాం సో అది ఇప్పుడు నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ఉంది చెక్ బౌన్స్ అయింది ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీన్ డేస్ మనం టైం ఇస్తూ నోటీస్ ఇవ్వాలి అయితే ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మనకు రిప్లై రాలేదు అంటే థర్టీ డేస్లో మనం కేసు ఫైల్ చేస్తాం సో అది స్టాట్యూటరీ నోటీస్ అంటాం ఖచ్చితంగా నోటీస్ ఇవ్వండి నోటీస్ ఇవ్వకపోతే మనం కేసు ఫైల్ చేయడానికి లేదు అది కూడా టైం లిమిట్లోనే ఆ నోటీస్ అనేటువంటిది ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం సర్ఫేస్ యాక్ట్ అనుకున్నాం సెక్యూటైజేషన్ యాక్ట్ ఈ లోన్స్ గురించి సర్ఫేస్ యాక్ట్ కింద ఖచ్చితంగా బ్యాంకు స్టాట్యూటరీ నోటీసెస్ అవి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఏదైనా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ను గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ను మనం పార్టీ చేసినప్పుడు అంటే కెపాసిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కెపాసిటీలో మనం సివిల్ సూట్లో కేసు ఫైల్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సెక్షన్ ఎయిటీ కింద నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో కొన్ని మ్యాండేటరీ ఉంటాయి కొన్ని ఆప్షన్లు ఉంటాయి అంటే నోటీస్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు కానీ కొన్నిసార్లు మాత్రం ఖచ్చితంగా నోటీస్ ఇస్తేనే ఫర్దర్గా ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆ కేసు విషయంలో సో ఇవన్నీ కూడా నోటీసుల యొక్క రకాలు ఎప్పుడెప్పుడు మనం నోటీస్ ఇస్తామని కంటెంట్స్ ఏముండాలి మరి అంటే ఎందుకోసం అయితే ఇస్తున్నామో ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టుగా టూ అడ్రస్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ కాకుండా రికవరీ ఆఫ్ మనీ అనుకోండి మనం అప్పుడు అమౌంట్ ఎప్పుడు ఇచ్చినాము ఎంత ఇచ్చినాము ఎంత రీపే చేసినట్టు మనకి ఇంకెంత డ్యూ రావాల్సి ఉంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం అనుకున్నాము ప్రామిసరీ నోట్ ఉందా దానికి ఇంకేమైనా సెక్యూరిటీ ఉందా సో అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా మనం కంటెంట్స్ దాంట్లో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది పార్టిషన్ కావచ్చు ప్రాపర్టీ ఇంకేదైనా నోటీస్ కావచ్చు వాట్ ఈస్ ద సర్వే వాట్ ఆర్ ద సర్వే నెంబర్స్ ఎక్స్టెంట్ ఏంటి మన షేర్ ఏంటి మనకు ఎంత వస్తుంది సో మన కెపాసిటీ ఏంది ఆ షేర్ అడగడానికి సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా కంటెంట్స్ మెన్షన్ చేయాలి అంటే మన రైట్స్ ఏంది అది క్లెయిమ్ చేయడానికి అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా కంటెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం మెన్షన్ చేస్తాం మెన్షన్ చేసిన తర్వాత కంటెంట్స్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద డిమాండ్స్ ఆ డిమాండ్స్ ఏమడుగుతున్నాం మనం మన షేర్ ఎంత లేకపోతే మనకు రావాల్సినటువంటి అమౌంట్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎంత రీపే చేసింది ఎంత ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ అయితే మనం మన షేర్ కింద ఎంత వస్తుంది మన రిలేషన్ ఏంది ఆ ప్రాపర్టీలో ఆన్సెసర్ ప్రాపర్టీ అయితే సో ఎవ్రీథింగ్ మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నోటీస్లో మెన్షన్ చేసినప్పుడే మనం రైట్ఫుల్గా అడిగినట్టుగా అక్కడ క్రిస్టల్ క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ఈ విధంగా నోటీస్ కంటెంట్స్ అన్నీ ఇచ్చి డిమాండ్స్ మనకి ఎంత ఇది అనుకున్నాం కదా డిమాండ్స్ కూడా మనం ఈ కంటెంట్ తర్వాత డిమాండ్స్ పెడతాం మన షేర్ ఎంత రావాలి మనకి ఎంత అమౌంట్ రావాలనేది డిమాండ్స్ పెడతాం సో ఫైనల్గా డిమాండ్స్ పెట్టిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ఆ వ్యక్తి రిసీవ్ చేసుకున్న వ్యక్తి అదర్ పార్టీ ఆపోజిట్ పార్టీ అవి హానర్ చేయలేదు సో అప్పుడు వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ గోయింగ్ టు ఫేస్ అనేటువంటిది చెప్పాలి ఏంది అంటే అది నథింగ్ బట్ వార్నింగ్ అంటే నువ్వు ఈ ఈ టైం లోపల ఈ ఫుల్ఫిల్మెంట్స్ చేయనట్టయితే ఈ ఇంట్రెస్ట్ కట్టినట్టయితే ఈ అసలు కట్టినట్టయితే లేకపోతే నాకు ఈ షేర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అయినట్టయితే అదర్వైజ్ ఎవిక్షన్ అయితే టెనెంట్ ఎవిక్షన్ అయితే ఎవిక్షన్ నోటీస్ కూడా ఇస్తాం సో ఇన్ని ఇన్ని రోజులలో ఖాళీ చేయాలి లేకపోతే జరిగే పరిణామాలు ఏంటి నువ్వు ఏమేమి లైబుల్ అవుతావు ఎంత నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సి వస్తుంది ఎంత ఇంట్రెస్ట్ కట్టాల్సి వస్తుంది క్రిమినల్ కేసులు సివిల్ కేసులు ఫైల్ చేస్తామనేటువంటి వార్నింగ్ మన మనము ఫైనల్గా వార్ కాన్సిక్వెన్సెస్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది లీగల్ నోటీస్ ఫ్రేమ్ చేసేటువంటి పద్ధతి సో మరి లీగల్ నోటీసు ఇవ్వడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఇప్పుడు ఉపయోగాలు అంటే మనం ఒక లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చినాం ఉపయోగాలు ఏంటంటే మనం లీగల్ నోటీస్ ఇవ్వడం ద్వారా అదర్ వ్యక్తి అదర్ సైడ్ వ్యక్తి ఒక మీడియేషన్ ద్వారా ఆర్బిట్రేషన్ ద్వారా ఆ మ్యాటర్ను సెటిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే కోర్టు ఎక్స్పెన్సెస్ కోర్టు ఫీజులు అడ్వకేట్ ఫీజులు ఇవన్నీ మిస్ఇన్యస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఇవన్నీ తగ్గించుకొని 
నెగోషియేషన్ చేసుకుంటే నెగోషియేట్ చేసుకొని మ్యాటర్ సెటిల్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ టైం మనకు కలిసి వస్తుంది అనే అవకాశం లీగల్ నోటీస్ ద్వారా ఉంటుంది సో అదర్వైజ్ కోర్టు ఫీజులు కట్టాలా అడ్వకేట్ ఫీజులు కట్టాలా టైం మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి లీగల్ నోటీస్ ద్వారా అందుకని మనం లీగల్ నోటీస్ ద్వారా సెటిల్ చేసుకోవడం కోసం లీగల్ నోటీస్ ఇస్తాం అదేవిధంగా మనం లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు సార్ లీగల్ నోటీస్ వచ్చింది మేము తీసుకోలేదు లేకపోతే కోర్టు నోటీసులు వచ్చినాయి మేము తీసుకోలేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఏదైనా నోటీస్ వచ్చినప్పుడు అది కోర్టు నుంచి కావచ్చు లీగల్ నోటీసెస్ కావచ్చు అడ్వకేట్ ద్వారా కావచ్చు మనం తీసుకోవాలి తీసుకుంటేనే దాంట్లో ఉన్న విషయాలు కంటెంట్స్ మనకు అర్థమవుతాయి లేకపోతే మనం బ్లైండ్గా ఉంటే ఆ లీగల్ నోటీస్ ద్వారా ఫర్దర్ యాక్షన్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు కోర్టు అయితే మనకు వ్యతిరేకంగా తీర్పిస్తుంది ఎక్స్పార్ట్ చేస్తుంది సో మన ఆబ్సెన్స్లో నిర్ణయం జరిగిపోతుంది ఇంకొక నష్టం ఏంటంటే మనం తీసుకోలేదు కదా మన తప్పేం లేదు మనకు తెలియనట్టే ఉన్నాం కదా అనుకోవడం తప్పించుకోవడం కుదరదు ఎందుకంటే కోర్టు తీర్పులు చాలా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే నోటీస్ మన దగ్గరికి వస్తుందో అది రిఫ్యూజ్ చేసినా డినై చేసినా తీసుకోకపోతే కోర్టు దాన్ని మనం తీసుకున్నట్టుగానే భావిస్తుంది ఎందుకంటే ఎండార్స్మెంట్ ఉంటుంది అది రిఫ్యూజ్డ్ అని చెప్పేసి కాబట్టి ఆ రిఫ్యూజ్డ్ అనేది ఉన్నప్పుడు అది డీముట్ టు సర్వ్ అని కోర్టు భావిస్తుంది భావించి మనం తీసుకున్నట్టుగా అనుకోని మనం దానికి సమాధానం ఇవ్వలేదు మనం అటెండ్ కాదని చెప్పి మనకు అగెనెస్ట్గా కేసు డిసైడ్ అవుతుంది సో తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చినప్పుడు మనం అప్పుడు ఆదరబాదరగా ఉరుకుతూ ఉంటాం కోర్టుకు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదైనా లీగల్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చినప్పుడు లీగల్ నోటీసెస్ కావచ్చు కోర్టు నోటీసెస్ కావచ్చు ఖచ్చితంగా మనం తీసుకోవాలి తీసుకుంటేనే మనం డిఫెండ్ చేయడానికి ఉంటుంది లీగల్ నోటీస్ వచ్చింది దాని కంటెంట్స్ తెలిసినాయి ఒకవేళ అది నిజమైతే మనం నెగోషియేట్ చేస్తాం ఎదుటి వ్యక్తితో నెగోషియేట్ చేసి అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ సెటిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఖర్చులు తాపించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదు తీసుకో లేదు అది ఫాల్స్ క్లెయిము మన మీద తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిన తప్పుడు క్లెయిమ్ చేసినప్పుడు సరైన కంటెంట్స్ ద్వారా ఒక మంచి అడ్వకేట్ను సంప్రదించి రిప్లై నోటీస్ కనుక వేయగలిగితే దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి మీకు ఆధారం ఉంటుంది అంటే రేపు అతడు తప్పుడు కేసు మీ మీద ఫైల్ చేసినా మీరు ఏదైతే రిప్లై ఇచ్చినారో దాని ద్వారానే మీరు మనం డిఫెండ్ చేసుకుని ఆ కేసు గెలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి లీగల్ నోటీస్ అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దానికి రిప్లై ఇవ్వడం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ మనం లీగల్ నోటీస్ తీసుకొని కూడా సైలెంట్గా ఉండడం వల్ల కూడా నష్టం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనము ఒక రకంగా దాన్ని అడ్మిట్ చే అంటే ఒప్పుకున్న వాళ్ళం అవుతాం తీసుకొని దానికి రిప్లై చేయలేదంటే కాబట్టి ఇమీడియట్గా రిప్లై చేయడం ద్వారా మనం డినే చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది మనం గ్రౌండ్స్ తెలుస్తుంది సో కోర్టుకు వెళ్ళేవాడు కూడా ఆలోచనలో ఉంటాడు లేదా అనుకుంటే వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఎందుకు రిప్లై ఇవ్వలేదు అనేది మనం అక్కడ మనం సంజాయిసి ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది లీగల్ నోటీస్ గురించి నా విషయాలు ఇంకా ఏదైనా మీకు వీడియోస్ విషయాల గురించి మీరు కామెంట్స్లో పెట్టచ్చు ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు కావాలనేటువంటిది అపాయింట్మెంట్ కోసం కూడా మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఉంటుంది సో మీరు అపాయింట్మెంట్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి